fisiológica para que para justificar o uso de algumas ferramentas que possam ajudar nessa neutralização da dinâmica. E assim, coisas muito básicas. Por exemplo, uh, o que é a hemodinâmica todo mundo sabe, que é uma parte da biologia que controla essas leis que, uh, que regulam a, a circulação de, uh, do sangue nos vasos sanguíneos. E a gente, quando entende sobre o choque circulatório, não é só uma hipotensão, é muito mais uma, uma, uma desautuamento entre a demanda de oxigênio, entre o que é ofertado de oxigênio, que é o nosso VO2, e VO2. Então, por choque circulatório, eu não entendo somente como alteração de parâmetros da, é, vitais, como PAI, como frequência de vida aumentada. Eu entendo também, mas está bem difícil, pode tirar? Não, não posso. Está bem... É, eu penso muito com relação a, ao que aquelas alterações podem fazer como consequências, a, a alterações clínicas e o que pode ser a alteração do esquerdo clínico do meu paciente. E a razão para isso... Então, a ideia da, de tentar é, avaliar isso, que é essa monitoração dinâmica, é muito porque a síndrome de, de disfunção uh, orgânica, ela é a principal causa de, de mortalidade, de mortalidade dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da UTI, e muitas vezes essa disfunção ocorre por um desbalanço, por uma, uma baixa massa oferta de oxigênio, e que vai gerar todas as consequências das repercussões uh, orgânicas. Então, é o nosso principal uh, pilar do ambiente de terapia intensiva é essa monitorização, não só uma dinâmica. Então, assim, a monitorização do paciente neuroclínico uh, é a vigilância, é tentar estar atento aos sinais que possam uh, ajudar a gente a compor o paciente, a tentar entender o paciente e tentar o que pode, o que pode ser feito para conseguir melhorar esse manejo, esse manejo clínico dele. O que acontece justamente nesse diagnóstico precoce, a gente consegue estabelecer padrões hemodinâmicos que fazem mais a favor de um choque polêmico brasileiro, como um choque uh, distributivo, um choque, uh, é, um choque uh, por, uh, por sexo, por exemplo. E isso ajuda a gente a conseguir guiar, uh, planejar estratégias terapêuticas que possam influenciar nesse esteja clínico. E de forma que essa monitorização, a gente tem que fazer uma intervenção precoce, não quando o ciclo da, da, da discussão orgânica já chega com algumas disfunções. Então, a gente pode tentar intervir de uma forma mais precoce. E também, a, é útil na, na questão da avaliação. A gente está à beira ali. A gente está uh, tendo condutas que vão ter alguma, alguma repercussão e esses, esses parâmetros vão ajudar a gente a conseguir guiar, por exemplo, a, com relação à perda de possibilidade, com relação ao perda de tolerância. Então, são coisas que a gente usa a beira e que são úteis para o nosso trabalho. Há uma série de parâmetros, há uma série de ferramentas que a gente consegue acessar essa, esse, essa circulação. Então, desde a da questão do exame físico mesmo, os meus já, já sabem muito bem, quanto com relação à apresentação da pressão, tá? Uh, a pressão especificamente perdeu uma aula sobre PVC, sobre PAI e sobre uh, análise de futuro de pulso. Eu preferi não colocar essa aula, mas assim, tem uh, no nosso canal e isso não fica muito extenso. Então, mas assim, eu falo a respeito um pouco depois. Com relação aos métodos de, uh, de tentar uh, avaliar esse diálogo cardíaco, e uh, com relação aos índices ou aos parâmetros que a gente usa para avaliar a fluido responsabilidade e tolerância, tem uma aula também específica que a gente vai falar sobre isso, que é a monitorização funcional. Também não vai ser nesse momento. 
Então, aqui é somente a base fisiológica de alguns padrões, de algumas ferramentas que são úteis para acessar essa circulação, esse estado de papel do paciente. Ah, os outros parâmetros, tanto de laboratório, quanto com relação a é, ferramentas que a gente não tem acesso, eu nunca pelo menos vi, eu não vou falar porque, assim, faz o propósito do escopo dessa, dessa, dessa aula. A ideia é tentar fazer uma, uma forma mais prática para a gente conseguir avaliar o paciente. Uh, com relação aos sistemas mesmo que a gente pode usar, esses sistemas podem variar com relação à invasividade. E, assim, obviamente, um paciente mais grave, a gente tem que ser mais invasivo, até porque quanto mais informação, mais útil tentar traçar um panorama geral, tentar é, projetar ou pro, programar o que, der, o que deverá ser feito. E quanto a necessidade de precisão de diagnóstico. Então, tem um paciente que está chocado e eu não sei se uma teologia está de urgência, se um componente está de urgência, ou se é somente uma sexo. Ah, então, eu consigo ser mais invasivo ou não, tentando avaliar e tentando ah, ajustar o método de monitorização ao paciente e à situação clínica. Assim como esses parâmetros podem ser, podem variar tanto com relação à matéria dinâmica, então com relação à PDC, com relação à pressão arterial, quanto a, a micro hemodinâmica que avalia muito mais essa questão do acoplamento, entre VO2 e VO2. Se não tem profissional, é justamente isso, vai ter uma aula específica, fiquem tranquilos com isso, vocês vão ter aula. Uh, o contexto do paciente também importa, o local de atendimento. Obviamente, a gente não vai passar um slumbers em uma sala de medicina PS, porque não faz nem sentido, a gente não, não tem nem tempo hábil para conseguir manipular as variáveis e tentar ajudar o paciente. Ah, e, por exemplo, o contexto de pega operatório, o contexto ah, ou o que está passando no CD. Vocês veem que muitas vezes o paciente ou chega com um silandrance, ou fez na sala de, uh, sala de cirúrgica o eletrofenoplástico. Então, são contextos diferentes, a mesma, uh, a gente avalia o mesmo espaço, mas com maneiras diferentes, que assim, atendem aquele, aquele, aquele momento. E todos os métodos, métodos têm suas vantagens e suas limitações para ter um quadro sobre isso. Uh, e o principal dos métodos é que ele tenha uma acurácia, uma boa acurácia, uma boa precisão e uma boa reprodutibilidade. Acurácia é justamente essa habilidade do exame de dar o valor correto, de dar o valor certo. A precisão, uh, essa habilidade de, de ele conseguir manter essa acurácia e a reprodutibilidade, a capacidade de ele conseguir manter essa precisão. Todos os exames, todas as ferramentas vão ter ah, algumas desvantagens. E o que é importante que a gente entenda é que, independente disso aqui, a gente tem que conseguir interpretar de forma correta. Porque o equipamento, o equipamento do posto, só não vai mudar de ser paciente. Nós precisamos que vão. Então, tentar reunir essa formação para conseguir interpretar de uma forma certa ah, ajuda a gente a conseguir ter o melhor plano para o paciente. E aí, vamos aqui de fisiologia básica, só para falar algumas coisas para que a gente consiga aumentar o mesmo estado da monitorização. A gente sabe, a gente lembra que déficit cardíaco, ele vai ser uh, calculado pelo volume sistólico, uh, vezes a frequência cardíaca. E a gente sabe que nesse componente do volume sistólico, tem vários componentes que podem afetar, que podem influenciar, como pré-carga, pós-carga e a própria contratividade uh, da bomba cardíaca. E a, a gente sabe que, com relação à frequência cardíaca, existem também outros elementos que vão influenciar. Só que a ideia de um choque é saber se esse déficit cardíaco está apropriado. Ou seja, se o que eu estou dando para... Se, se o que eu estou ofertando de oxigênio, ele, ele é bem aproveitado e ele está sendo realmente uh, extraído para, de fato, é, constituir a, a, a taxa metabólica. Então, a ideia é que eu consiga ajustar esse déficit cardíaco a minha extração, a minha demanda de uh, oxigênio. Uh, como eu tinha falado, com relação ao diagnóstico e a possibilidade de intervenção, a gente consegue reconhecer padrões e, com isso, ajustar as nossas condutas. Então, com relação ao paciente que parece mais hipovolêmico pelas variáveis, a gente pode uh, é, lançar a mão de fluidos, tentar ver com relação a várias das pessoas, com relação a hematóxicos. E, pensando bem na fisiologia do sistema circulatório, a gente sabe que é um sistema fechado. E, assim, trazendo o conceito uh, da eletrodinâmica, a gente sabe que o fluxo ele vai depender do gradiente de pressão, tanto para passar a corrente sanguínea, quanto para passar uma corrente elétrica. Esse gradiente de pressão é justamente a pressão de entrada menos a pressão de saída. E a gente sabe que, pelo é, é, 
questão de ser uma bomba, uh, uma bomba diretora, ele vai ter esse, esse fluxo de fichagem na emergência, só que ao longo de todo o sistema circulatório ele vai perdendo, a energia vai sendo dissipada, porque na periferia eu quero que esse fluxo fique estável. Então, uh, as leis que regulam o fluxo de fichagem vão ser leis de pouco tarifas da, das que regulam esse fluxo de fichagem. E eu prefiro, assim, não prefiro, mas o uh, um justo, uh, aceitável, assim, porque eu entendo que na periferia eu preciso ter esse fluxo constante, estável, para que haja uma melhor troca de substâncias, uma, uma melhor difusão. Então, não tem sentido ter esse fluxo sábio. Ah, e trazendo esse conceito, então, a gente tem um paralelo com a lei de ON, que fala que o fluxo ele é proporcional ao gradiente de pressão e de pela resistência. Pela hemodinâmica, a gente sabe, então, que o débito cardíaco vai ser proporcional à diferença de pressão, de entrada e saída, ou seja, a pressão arterial média e que é o grande, o grande propulsor dessa, desse, dessa circulação, uh, menos a pressão menor central, que é a grande resistência ao retorno do sangue para a bomba cardíaca e vai ser intensamente proporcional à resistência da sua periférica. Uh, se a gente considera um paciente normal, a gente sabe que a pressão menor central é muito baixa. Então, assim, tem a ser negativa em alguns casos. Portanto, a APAM, ela vai ser diretamente relacionada a esse déficit cardíaco e a essa resistência vascular periférica. E isso faz parte de uma transição imaginária. A gente entender esses conceitos uh, e, esses, e esses valores, como eles vão impactar no nosso funcionamento com relação ao paciente. A aula do Pedro, vocês não sabem, uh, Pedro nosso tem foto, e ele fala com relação a... a com uh, as indicações de invadir ou não, de tentar uma, PA, uma PAI ou uma PMI, ele fala com relação à a, a morfologia da onda, que importa para a gente, porque uma das, das ferramentas que a gente usa para a manutenção é a análise do plano de pulso. Então, a gente sabe que, com relação a esse fluxo de sobrevivência é pelo coração, ao longo do circuito, ele vai mudar a forma. O fluxo de uma horta, de uma de uma horta, é diferente de um fluxo de uma matéria temporal, é diferente de um fluxo de uma, de uma PAI. Então, isso importa e isso é um dado algoritmo, só que para calcular ou para dizer esse teto cardíaco. Então, da PAI, uh, da, P, uh, da pressão arterial, que importa para a gente? Uh, as mensurações, então, obviamente, o paciente está mais crítico, a gente prefere, opta por um método mais preciso, então a gente prefere uma, uma PAI. Os valores de normalidade diferem, obviamente, no ambulatório e no UTI porque são, são objetivos diferentes, eu não quero prevenir nada, eu quero evitar uh, ou tentar barrar esse ciclo da discussão orgânica. Então, o valor da maioridade, junto com uma pressão histórica uh, de ser 60, o que seria inaceitável no ambulatório, para a gente, tudo bem. Uh, da pressão histórica, importante que, do valor, uh, a gente a pressão que influencia com relação ao movimento de aneurisma, com, com relação ao aceleramento de perneão. Então, importante para esses pacientes especificamente, a pressão diastólica uh, é equivalente ou se importa para a pressão de tempos dos então é algo também a ser considerado. Mas o grande, uh, a grande questão desse, desse slide é muito a questão da pressão material média, que é justamente essa força motriz e, assim, por estudos uh, recentes, uh, até então, validados, a gente estabelece que uma PM acima de 65 é aceitável para conseguir manter o um fluxo sanguíneo aceitável para a periferia, para a uh, perfusão pessoal. Para então, você também, tem um slide de Pedro, e a grande ideia que fica é que uh, ela, por mais que inicialmente tenha sido cotada para usar, para ser um, um, uma estimativa de retorno venoso, ela é muito mais como uma resistência a esse retorno venoso ao coração. Então, quanto maior pior a minha, a minha estrutura venosa e pode diminuir também com relação ao déficit cardíaco. Mas depois eu disse que isso dá aula, tem aula. Uh, da fisiologia também, a gente tem que o déficit cardíaco habitual é de 5 litros por minuto. Só que 5 litros por minuto para esse senhor e para esse senhor é muito diferente. Então a gente geralmente divide esse débito pela superfície de, de hora capórea. E aí a gente tem, uh, a gente tem uh, obtém o índice uh, cardíaco, que é justamente esse valor ajustado para cada paciente. É, lembrando do fluxo estável e do, e do fluxo pulsátil, uh, pensando na, na periferia como esse fluxo estável, ele vai se comportar do mesmo jeito que os comunicados comunicantes. Então a gente tem como aplicar 
a lei de Van Posé, que fala que a, a, o fluxo ele é proporcional a esse valor de pressão e a, a, a multiplicação da resistência da sua arte, que a gente tinha aqui, aqui em cima, é justamente a, a equação de R a quarta, que não é a quarta, que é a quarta, a quarta, é, dividido por 8 vezes a, viscos, a viscosidade e o comprimento do vaso. O que, é que isso importa para a gente? Se eu sei que a, a resistência vai aumentar Uh, quando eu altero o raio é, ou o diâmetro da, daquele vaso, alterar a quarta potência é muito mais importante. Então, se eu uh, tenho, imagino, por exemplo, um paciente uh, que está indo de vaso eu consigo é, aumentar bastante esse fluxo aqui, somente conseguindo aumentar essa capacidade dos vasos. E isso explica por que é tão efetivo com relação aos vasos locadores e por que com relação a alteração de viscosidade, por exemplo, em caso de anemia e transfusões, a gente também vai ter uma alteração do gráfico cardíaco. Então, esse aqui é um gráfico uh, feito de um paciente com endocromatose que foi realizado algumas, algumas, algumas sangrinhas. Então, a gente percebe que quanto mais diluído, a gente tem um aumento do gráfico cardíaco, justamente porque eu consigo diminuir essa resistência aqui. Uh, dos determinantes do débito cardíaco, a gente tem com relação ao volume histórico, então a gente tem a pré-carga, a pós-carga, a compatibilidade intrínseca do coração e os fatores que podem determinar, podem influenciar a frequência cardíaca. Uh, do volume histórico em si, uh, a gente sabe que pode ser calculado com relação à, à diferença entre o volume histórico final e o volume histórico final, que corresponde mais ou menos a 65 130 ml. Só que o que acontece? Uh, todo mundo já viu o estudo de French Town, uh, todos aqueles gráficos, eu consegui não, não colocar aqui, mas todo mundo lembra que existe a curva de French Town. E é, ela dita que há uma, há uma, há uma, há uma referência de uma mecânica muito italiana uh, do pensamento assim, de explicar essa circulação. É simples, uh, não corresponde por a verdade, mas uh, é um racional que, assim, em alguns casos, pode ser usado. A gente sabe que quanto maior essa pré-carga, uh, mais ligação, mais ligação entre os elementos uh, contrátidos, ou seja, mais ligação entre a e miozinha, e maior a contração para conseguir uh, ejetar aquele volume. Então, quanto maior o retorno venoso, eu tenho, quanto maior a pré-carga, eu tenho uma possibilidade de aumentar meu volume histórico também, enquanto o paciente estiver nessa faixa da curva. Uh, até o momento que, independente da, do retorno venoso, independente da pré-carga, eu não tenho mais aumento, porque eu já saturei, já cheguei a, a posição máxima que aquelas fibras não ganham mais. Uh, e essa relação entre volume histórico é justamente feita por essa curva. Então, a gente tem uma parte do acidente, que é um paciente que pode responder ao aumento de pré-carga. A gente pode fazer isso ou com o fluido ou com o neurobasotipo. Então, eu consigo aumentar a, a capacidade dos vasos e aumentar o retorno venoso, e isso faz com que eu consiga aumentar uh, no débito cardíaco, tanto uh, débito, o volume histórico do bebê, quanto, por aumentar o bebê, eu também consigo aumentar o VE, até o platô, obviamente. E aí, que, uh, por aqueles experimentos de Fanchard, uh, percebeu-se que a PVC, que é a pressão venosa central, poderia ser em um coração sem nenhuma, uh, sem nenhuma alteração de risco cúspido, poderia ser comparada à pressão do ato direito final, que poderia ser, ser comparada a essa pressão uh, é, diastólica final de bebê. E isso seria uma estrutura da pré-carga de bebê, e o equivalente seria uh, a, a pré-carga de bebê. Só que uh, o que acontece é que essa pressão ela pode ser alterada, muito mais pela complacência. Então, assim, por mais que a gente tenha aquele, aquele, aquele estudo uh, de, de, de Stalin, que fala com relação ao aumento de pressão, aumento da precarga, aumento do volume histórico, isso não é totalmente certo, porque a pressão muitas vezes é um, é um, fator, uh, um fator de resistência maior e que não vai alterar de maneira direta. Tanto é que esses estudos aqui falam que existe uma, uma falta, uma baixa correlação entre o volume de achólico final e a pressão menor central. Então, mesmo com uma carga de fluido, com uma, 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 u
atividade fluida, essa relação permanece assim, uh, aleatória. Não é bem confiável, muito porque existe a certeza da complacência. De qualquer forma, se a gente for comparar uh, no, no catéter de artéria pulmonar, a gente vai entender que, primeiro, existe um gradiente pressórico entre o VD e o, e o VE, e o volume sistólico tem que ser o mesmo, até porque a mesma transação passa pelo circuito. Uh, portanto, não é uma boa estimativa de pré-carga, a, a pressão venosa central, a pressão de alto direito e a pressão de oclusão de artéria pulmonar. E quanto mais, quanto maior, eu pioro esse retorno venoso, e eu pioro, uh, eu aumento a resistência que o, que o, que o sangue tem que vencer, isso uh, piora uh, a congestão venosa, piora a microcirculação. Então, com a mesma eficiência de condutividade, com a mesma função cardíaca, por mais que eu consiga aumentar esse volume, a força cardíaca efetiva, aliás, o déficit cardíaco efetivo, vai ser o acoplamento entre esse retorno e a função cardíaca. Então, a partir do momento, não vai fazer sentido dar volume para o um paciente. E com relação à pós-carga, uh, ela não é diretamente medida e ela tem vários fatores que podem alterá-la. Uh, a pós-carga uh, por si só pode ser medida como um estresse da parede, uh, que é associada no momento da rejeição do volume de choque. E fazendo isso assim, também, a gente tem a lei de La Classe, que fala que essa tensão transmural, ela é... Ela é pode ser obtida através da modificação da pressão dentro desse, desses vasos, pelo raio uh, dentro desse, desse sistema, e ela ainda é ainda proporcional à espessura da parede vezes dois. O que nos dá a conclusão de que uh, o, o volume... Uh, e nos dá a conclusão de que, se eu aumento essa espessura da parede, eu consigo diminuir essa pressão aqui uh, transmural. Se eu aumento demais uh, esse raio aqui, se eu tenho um volume muito maior, eu consigo diminuir, eu aumento essa pressão transmural. E com relação à pressão que o sangue precisa vencer para ejetar o coração, também pode aumentar a pressão transmural. Além da própria teorema de Laplace, eu tenho alguns componentes da pós-carga, que é o volume diastólico final, ou seja, essa pré-carga que ele recebe do pulmão, a pressão pleural, que vai ter uma, uma interferência, a gente sabe que existe interação para o pulmonar, e a impedância vascular e uh, a resistência vascular. Impedância um, é essa força que se opõe à variação de fluxo e de pressão uh, nos, nos sistemas de fluxo pulsado e a resistência com relação ao fluxo estado. Então, essa tensão vai depender de vários fatores, tanto com relação a essa pressão pleural, quanto com relação ao volume de achado final que vai ter que ser ejetado, quanto com relação à, à resistência que tem que vencer do fluxo pulsado e do fluxo estado. E, com relação à a, a, a pressão pleural, especificamente, o racional uh, disso é que vai haver uma, uma, uma interferência, uma relação cardiopulmonar, que faz com que, nos movimentos, nas situações inspiratórias e expiratórias, eu consiga alterar o volume de pré e pós carga Quando eu tenho um regime uh, de um paciente dentro de uma situação positiva, eu consigo melhor, diminuir a pré-carga do VD, porque eu tenho que aumentar a pressão para ter um retorno venoso, uh, e isso é, é feito de uma forma muito mais difícil, então eu diminuo a carga de, de, a pré -carga de VD, e eu também aumento a resistência uh, pós-carga. Isso faz com que o meu, meu, meu volume histórico realmente do plano direito seja menor, Uh, já com relação à ABE, eu tenho um aumento, porque eu consigo malachar melhor esses vasos, uh, consigo ter um aumento da, da pré-carga, isso vai a, a lei de Kahnstein, e é, eu consigo melhorar a ejeção porque eu tenho mais pressão, uh, dentro do caso, na câmera. E isso faz com que eu aumente o meu volume uh, sistólico, ou meu, minha capacidade de contração do VE. E essa variação, uh, com relação ao, ao ciclo respiratório, eu vou ter como analisar na, no contorno, na, no, quando a gente coloca uma PAI e a gente faz uma análise de contorno de pulso. 
Então, esses indicadores que falam da, da diferença entre esse, o, o maior, uh, a maior amplitude uh, de quando a gente tem uma interação que melhora esse volume do VE e a menor amplitude de movimento, a variação é um preditor, um, um, um preditor de uma possível amplitude de responsividade. E isso uh, é o racional que explica na instrução de curso para a gente conseguir ter como medida de uma produção imaginária. A outra questão, o Pedro também tinha falado na, na aula dele, é da impedância vascular e da resistência vascular. Então, quando a gente quer analisar um contorno de uma linha arterial, a gente vê que existe uma curva específica e a área sobre essa curva vai ser comparada, vai ser uma estimativa do débito cardíaco. Ah, por isso, existe uma explicação fisiológica e é um dos mecanismos pelos quais a gente consegue utilizar o botão de pulso como... Ah, como uma medida mais para a gente. E tudo isso é para a gente ver se realmente existe algum acoplamento entre o que eu oferto e o que eu demando. E ah, o, o principal, o principal nome, assim, o gostante da manutenção do gráfico cardíaco é a equação de pico. Só que eu preciso de VL2, e VL2 não adianta facilmente. Precisa de uma experimentação, de um discurso fechado, mas que não é acessível. Então, a melhor estratégia que eu sei que é a equação de pico, mas isso não é feito rotineiramente. O que se fez foi uh, tentar é, não melhorar, mas ajustar essa equação é, de forma que pudesse ser útil para o que a gente conhece na prática. Posteriormente, a gente fala da, da curva de. Na curva não, mas de método de termo de direção e da análise do poder de curso que faz parte derivadas dessa equação aqui. E para saber do, da oferta de oxigênio, uh, se tem esse, esse acoplamento ou não? a gente tem que entender o que é realmente é ofertado. Para entender isso, a gente sabe que VO2 ele vai ser proporcional à, à quantidade de oxigênio, no caso, o conteúdo material de oxigênio, multiplicado pelo débito cardíaco. A gente sabe da, da forma de conteúdo de oxigênio, sabe que, com relação a, ao gás dissolvido ali, ele não é tão importante, então a gente considera como conteúdo de oxigênio muito mais um fator dependente da saturação de hemoglobina da oxigênio especificamente. E, com relação ao VO2, a gente faz o método de pique reverso. Então, a gente tenta, a gente coloca o VO2 como resultado do débito cardíaco, vezes a diferença do conteúdo arterial e venoso. Pela mesma forma, a gente tem a obtenção do VO2. E, por último, a gente tem a, a obtenção do, do VO2, que seria igual a, ao seu de oxigênio, e a diferença de saturação entre o gás, entre o, o sangue arterial e o sangue venoso. E isso aqui, uh, esse desbalanço, é o que vai me dizer se realmente o débito cardíaco está apropriado ou não. Porque não existe uma só medida, existe uh, uma forma de medir se, essa, se o que está sendo tratado realmente uh, é aqui ou não, ou fornece o um suprimento uh, suficiente para que o, o organismo consiga sobreviver. E quando isso não ocorre, a gente tem graus de hipótese. Essa hipótese pode ser tanto com relação a tecidual, a gente tem uma queda de VO2, então a oferta é aqui, necessária, quanto com uma hipótese citopática, que a gente tem muito mais, que a oferta ela pode, ser até, uh, ela pode ser até suficiente, mas não há extração suficiente, existe disfunção mitocondrial que faz com que esse oxigênio não seja utilizado de forma adequada. Uh, essa, essa, esse consumo de, de, de oxigênio e essa taxa de estação de uh, oxigênio de sangue, ele consegue se manter estável até o limite. Então, uh, diminuir demais essa taxa de oxigênio vai fazer com que as hipóteses desigual e tudo isso desencadear a, a expansão orgânica. E para isso se manter estável, a gente tem a taxa de estação de oxigênio que é proporcional a VO2 por VO2, multiplicado por 100, porque a gente considera, no contexto todo, uh, um, um número inteiro. E se a gente for pensar que a nossa meta sempre, sempre não, mas em um paciente que não tem uma disfunção respiratória especificamente, a gente mantém uh, essa saturação uh, de oxigênio arterial de forma que ela fique pelo menos um momento a 100%. Então, em linhas gerais, a gente poderia estimar que essa taxa de extração de oxigênio seria igual a um menos saturação renal central. E esse motivo, uh, essa taxa aqui, geralmente é de em torno de 25 
o que dá a ideia, o que uh, mostra para a gente que essa SB2 aqui, a taxa de normalidade seria só para o número próximo a gente, entre 70 e 80. Só que, em 70 e 80, a gente considera a faturação da nova central, é, não é um parâmetro muito justo, ou não é um parâmetro muito utilizado. Por quê? Existem vários viés, existem vários porquês a gente não conseguir uh, qualificar isso aqui como realmente fidedigno, como um parâmetro de modificação imaginada. Nesse estudo aqui, eles conseguem uh, colocar, associar mortalidade ao o, a, o, a intervalo de, de SVO2. E percebe-se que a mesma mortalidade é quando tem uh, essa faixa entre 70 e 80. E quando menor essa SVO2, provavelmente a taxa de estação uh, de oxigênio está muito maior, então o paciente demanda muito mais do que consegue ofertar. E quanto maior, quer dizer que essa taxa está bem menor e talvez a gente esteja sendo muito mais uma, uma falha da estação. Ou seja, o paciente ele pode ter uma disfunção mitocondrial que justifique essa saturação tão alta em paciente que está chocado e a gente não pode usar isso aí como parâmetro único. Aqui é só lembrar um, um, uma figura que mostra que conforme essa saturação vai diminuindo, existem várias repercussões e, e assim, a, um limite para que comece a ocorrer todas as disfunções é de em torno quando a, a saturação menor central está é, próximo de 50%. Isso corresponde a uma, uma CO2 de 0,8 milímetros de mercúrio. E aí, ah, como, como eu tinha falado, esse SBO2 aqui, ele, é, ele não é totalmente útil ou ele vai dizer para mim, ele vai dar uma, uma definição de choque. Porque mesmo que eu tenha uma função cardíaca boa, ele pode estar baixo ou alto. E, além de tudo... Ele, ele varia conforme a gente, a gente obtém uh, pela, pela ferramenta. Então, uh, uh, por, por regra, a gente teria que obter essa saturação venosa uh, de oxigênio mista pelo catéter de artéria pulmonar, que seria o Suangans, e seria o, esse valor estimado, que é entre 70 e 80. Uh, só que a gente não faz sempre isso. A gente nem sempre mantém o paciente com invasiva. Então, quanto mais proximal, essa saturação, ela não engloba completamente esse retorno venoso e essa parte metabólica. E tudo isso, uh, para a gente tentar uh, fazer com que uh, esse metabolismo funcione, uh, é muito pela, pela capacidade de tentar tirar essa, essa reserva energética dos nutrientes e transportar para as uh, moléculas de armazenamento, que é o ATP. Então, a gente usa o oxigênio, uh, parreado pela hemoglobina, e tem uma extração celular uh, para, no ciclo de Ferebis, conseguir uh, formar os ATPs. Só que quando essa, essa VO2 aqui, ou esse VO2, ele cai, a gente tem um desbalanço. Então, se o VO2 ele é maior que a minha taxa metabólica, no caso, menor que a minha taxa metabólica, eu vou ter disfunção e eu vou ter um desvio nessa equação. Eu vou ter um acúmulo de lactato. Só que além do lactato, o posto só, ele não quer dizer que existe uh, uma, uma condição de anabiose. Pode ser, só que não é só isso. Existem outros fatores que podem aumentar o lactato. Então, tanto uh, uma, uma produção endógena de lactato, quanto uma manipulação alterada, um paciente com tirose, por exemplo, uh, com uso de adrenalina, a gente tem aumento do lactato, não necessariamente quer dizer que o paciente esteja por cento. Vários motivos para ir ter o lactatemia e o estudo de Andromeda que associou, é, que na verdade não achou diferença entre, entre a recitação feita uh, mensurando o lactato ou mensurando o conhecimento capilar. Então, se a gente tem outros parâmetros, por que só usar o lactato? E outras formas também de avaliar essa, esse acoplamento uh, consiste na avaliação clínica. Da nossa situação, acho que a gente falou um pouco de, de alguma coisa e faltou uma direção avançada, o transporte de oxigênio e a gestação do oxigênio a nível celular, que a gente ainda não falou do gap de CO2, que é um outro item que a gente usaria para monitorizar. E os exames físicos, acho que nem preciso falar, que a gente já sabe tudo isso aqui, espero que sim. Ah, então, o paciente com viveiro, o espaço volêmico do paciente, ele está nas arcadas, ele está desidratado, dentro de enchimento capilar, com relação à perfusão. Uh, do Morton, especificamente, a gente tem que uh, diminuir a sobrevida conforme maior essa escala uh, de Morton. Uh, 
e aí a gente vê as gradações. E do GFCO2, é justamente tem tantas, uma, uma, uma maneira, uh, um, um exame, ela uh, que que tenta estimar esse déficit cardíaco. Então, uh, essa alteração entre a concentração de gás de oxigênio entre o sangue venoso e o arterial, ele, ele poderia predizer uh, se um paciente ele tem um déficit cardíaco aqui ou não, o que precisaria para suprir os seus gás fisiológicos. Só que, o que temos na prática, é que ele não tem relação com a hipótese. Esse estudo comparou o gap de CO2 com várias, com algumas variáveis, com a pressão arterial média, com a pressão venosa central, uh, com relação... Estou indo? Mas, assim, com relação a várias coisas, e nada, nada é, se ajustou, nada teve uma relação direta. Uh, o valor seria entre 2 e 5, só que... Uh, Pode ser uma estimativa, mas não é um dado único que a gente vai usar para monitorizar o paciente. Esse é o número que eu peguei, eu acho que eu não coloquei aqui, mas ele fala de como uh, conseguir utilizar esses resultados que eu falei. Então, com relação ao tá, com relação à saturação da nova central e com relação ao CO2. É uma maneira útil, mas assim, é somente um dos caminhos. Não existe uma forma exclusiva de se fazer essa monitorização, mas pode ser uma, uma solução se é o sol que tem disponível para, no seu contexto. Uh, além dessa forma com relação ao exame e ao a gente tem outras ferramentas que incluem métodos específicos para avaliar o déficit agir. Então, assim, o mais validado uh, e o que assim, a gente mais tem conhecimento, de fato, é o cateto de artéria pulmonar, que é o Simandans, uh, que é uma forma invasiva de disminuir de esse déficit agir. E o, o, o jeito, uh, ou o método de medida, é, uma técnica, na verdade, para medir é a termodireção. A gente tem outras ferramentas que muito mais variam com relação a, a quem produz isso aí. Obviamente, tem a diferença, por exemplo, uh, de como é feita, se é uma termodireção ou de ilusão de líquido, por exemplo. Mas todos são algoritmos que é, têm que estimar o tempo de tipo, por equações. Outras que, assim, uh, eu nunca me vi, e eu pre... acho que eu não tenho muito o que falar aqui, porque eu acho que pode muito, muito do, do nosso padrão. Mas, assim, existem uma, uma série de, de, de ferramentas que não necessariamente são validadas para o contexto do paciente crítico. Então, assim, são muito mais grave experimental. Esse gráfico aqui mostra uh, os, mais, uh, os mais estudados entre os métodos, e com relação a alguns parâmetros, por, por exemplo, a curácia, questão da invasividade. E a gente vê aqui, na curácia, que o, o padrão ouro é a transmissão que é feita pela cadeia de sua Então, todo o restante é sempre em comparação à termodireção. A gente tem um grau de invasividade, um, um grau de conveniência. Uh, essa tabela aqui mostra as principais técnicas, tá? O principal de todos é o método de FIC, mas assim, raramente é feito, a beira lei. Ah, e a gente tem o nosso padrão ouro e técnicas que são menos invasivas, mas que podem dar outros parâmetros que podem ser muito úteis para a gente. Esses aqui são os que têm algum tipo de calibração. Ah, o método é, não, não invasivo, que é o F, uh, uh, F transtorácico, que é o que a gente mais vai ter contato e vai ter mais familiaridade dentro da residência, é, é o que a gente vai falar um pouquinho mais assim. Vai ter uma aula também sobre isso, e tem campeiros que uh, esse também pode do escopo da, da aula. Esse é, um, é, um, é uma tabela que mostra os principais dispositivos que usam a termodiluição e as principais vantagens e desvantagens dos métodos. Vou deixar aqui, uh, se alguém quiser depois pegar e ver em detalhes, acho muito, mas assim, para a nossa prática não muda tanto, não tem tão disponível, a não ser que a gente não vá, vá, vá trabalhar em pontos que tenham, esses detalhes disponíveis. Dos métodos não caidrados, então geralmente usa por análise de controle de custo, os principais, o, o, o de ler, ou o é, e os métodos que usam outras técnicas, como uh, o, o gás carbônico parcial reinalado, é, e análise de pontão de pulso uh, sem ser pela linha arterial. Estou uh, com o Fletch, 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 não sei se é o nome do seu, Fletch, 
exatamente. <risos> e aí, outros métodos, mas assim, são infinitos métodos que eu realmente não sei a realidade nesse momento a gente conseguir falar sobre isso. Da ecofotografia, uh, é o método mais fácil, mais comida que a gente tem, que a gente vai ganhar grande familiaridade durante a residência. A mais do mundo é vai tem vários protocolos de acessar, essa função está de uh, um dos mais precisos é o POX, então a gente consegue avaliar estruturalmente e funcionar no coração. Uh, é possível determinar o gráfico cardíaco e a gente, a gente além de conseguir ver uh, com relação à função cardíaca em si, a gente consegue uh, avaliar com o homem que existe uma interação e é importante também a gente conseguir conhecer detalhes sobre isso. A uh, outra coisa fantástica depende de ter uma curva de aprendizado maior e não é tão disponível. Uh, se aplica muito a contextos específicos, como, como por exemplo o pré-operatório, que a gente não tem acesso. Uh, a equação super tranquila uh, de Stuart Hammond, que uh, é utilizada no método da termodilição, uh, e as medidas que a gente consegue obter cada vez de, de sua andança uh, é a PVC, a pressão de oclusão de arteria pulmonar, a pressão uh, de arteria pulmonar e a uh, saturação pulmonar central. E o Vinícius ele deu uma aula sobre isso, sobre sua andança, que é outro mundo. E eu recomendo muito. Uh, falo tanto da, do, da passagem do Sulandance, quanto de algumas uh, variáveis que são importantes para a gente conseguir interpretar o resultado dele. E o Sulandance é, é um polêmico. Então, ao longo das décadas, ele teve vários estudos que conseguiram validar uh, e, tentar, e conseguiram também uh, colocar um pouco de lado esse papel de sorte que ele teve na maturação imaginária. Então, esses vários estudos também, muita coisa. Eu queria não falar aqui, mas está aqui se você tiver uma referência. Na análise do ponto do curso, o, o racional teórico é justamente que esse déficit histórico ele é pro, proporcional à área sobre a curva. Então, existem uh, formas que podem uh, mensurar isso. Dos, dos equipamentos, uh, a gente tem o um PIC para termo de lição. Então, a diferença daqui da SLED da termo de lição por si só, da categoria de pulmonar, e os outros, uh, de termo de lição transpulmonar, a gente usa dois dispositivos. Então, o PIC, por exemplo, usa um catéter central e um, uma, um acesso lateral, uma, uma PAI. E isso, uh, por algoritmos, consegue se estimar o volume de astrólico final, global, uh, o volume de sangue intratorácico e o volume de sangue extravascular pulmonar. E... É, isso é um variável importante, porque você imagina que eu tenho uh, um, um alto valor de, de volume de, de sangue de pulmonar, é um paciente que provavelmente está muito com gesto, está com muito bem. Não consigo, como, consigo é, manejar melhor essas alterações. Só que ele perde um pouco com relação aos pacientes que têm vasopatias, e esse método de termo de lição, ele não vai ser tão apurado. Uh, pacientes que têm aneurisma de aorta, porque se tem uma área maior, obviamente vai implicar com relação à mensuração da, da medida de diluição. Os pacientes que têm arritmia e os pacientes que têm dispositivo uh, em tal. O EVMIL, que é um dos métodos de, 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 de métodos paridados, invasivos, de neutralização hemodinâmica. Uh, eles utilizam uma veia central e a veia femoral, também capaz de uh, é, mensurar esses parâmetros. E todas as outras variáveis são cálculos, são algoritmos, e uh, são mais parâmetros que a gente consegue ter ali, mas o real valor disso é questionável. Então, assim, é muito uh, ver de caso a caso. Por isso que é um dos monitores, é, o PLUS, é o amparidrado, é um que usa uma artéria radial e usa o lítio, em vez de estar tendo diluição, só que ele não é muito bom para pacientes uh, com baixo peso, e eles usam e usam o lítio. Então, pode ter aí uh, um risco muito mais claro que ele possa ser com o lítio. O Flowtrack, o Vigileu, que ele é, uma, é uma mesmo de análise de todo de pulso, vai conectar uma linha arterial e pode ser acoplado a uma linha central, a uma área central e acoplar o preset, e assim a gente pode ter uma monitorização da SBO2 contínua. E é isso. A ideia é que a gente tem muito parâmetro para ser avaliado, tudo isso para tentar estimar com relação ao gráfico agir. Só que assim, nenhum desses parâmetros isoladamente, ele é capaz de predizer qual é a minha função e se há esse desajuste, esse desajuste entre demanda e oferta. A ideia é a gente conseguir racionalizar o funcionamento. 
Então, assim, a, o paciente com sinais de, 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 de falha circulatória, a gente pode, obviamente, os exames, o, o exame clínico. O ecocardiograma, ele é, ele é muito útil e ele é acessível. A, a gente consegue avaliar a função cardíaca. Outros exames complementares. E se o paciente precisa de uma transação básica ou de uma transação avançada. O paciente com uma transação básica, basicamente, é o cateter central e uma linha de a, artéria, a, uma linha invasiva de artéria. Isso, uh, a gente pode usar alguns dos parâmetros uh, com relação ao modelo seu funcional e conseguir manejar da melhor forma e avaliar se ele precisa ou não de pessoa de produção avançada, se precisa realmente né, mensurar o dia uh, Esse estudo, ele, ele refere, ele mostra como a gente consegue individualizar para cada paciente o melhor, a melhor monitorização desse, desse dia uh, E assim, a, o, a minha reflexão sobre tudo que eu li a respeito do tema é muito que uh, existem muitas técnicas e muito, é, muito tem que ser individualizado é, e me, a técnica por si só ela não vai uh, melhorar a desfecho do paciente, ela não vai uh, agir por si só. A gente precisa saber utilizar essas, esses parâmetros, saber integrar todas as espécies variáveis. Então, não quero saber se a gente consegue fazer e tentar uh, utilizar isso aí da, da melhor forma. A disponibilidade também dos, uh, dos, dos equipamentos uh, depende muito dos locais, então, alguns locais o eco não é acessível, talvez uh, um gileu seja mais acessível, ou um sacerdote que já tem que morar, então, isso também deve ser ajustado conforme a disponibilidade. Uh, não existe o valor que prediga, uh, que, 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 que possa pre predizer o que é uh, aceitável ou não, muito vai depender do paciente e da, da demanda. A gente tentar é, deixar um valor único para o paciente é como se eu estabelecesse uma velocidade de 30 uh, km por hora, tanto em uma rodovia quanto em uma rua, sei lá, em um estacionamento. Então, não, não tem a razão para isso, não, não tem racional. A gente deve realmente uh, tentar ajustar essa oferta à demanda e ajustar essa velocidade, obviamente. Uh, os valores que a gente tenta ajustar para deixar o super fisiológico, eles não trazem benefício. Uh, então, sociais geralmente há intervenções que podem gerar muito mais risco no mesmo manejo uh, do paciente. Esse déficit cardíaco, por mais que existam várias técnicas, ele não, é, ele não é medido. Então, é sempre uma estimativa. E por ser uma estimativa, o valor, por simplesmente, ou o valor uh, estático, eles estarão com estático, eles não são úteis para a gente conseguir manejar o paciente. Muito mais uh, importante é tentar acompanhar essas tendências uh, dos parâmetros e a gente consegue ter mais informação, a gente consegue trabalhar muito melhor. Então, realmente, assim, foi isso.
Mas ele mexe, a gente tem que aceitar isso. Né? Ó, só uma questão, desculpa. Mais uma vez, se tiver um doente em ECM, por exemplo, saturando 60%, às vezes está excelente. Né? Não precisa mais que isso. Tá bom. 
E já se está caçando. E qual que é o movimento aqui? É o que está carregando isso aqui. Certo? Então, talvez é isso aí. Mais as, as constantes aí. Faz sentido para todo mundo. Então, isso aqui é isso. É, o que eu vi, André? É o que eu vou fazer. Isso aí é o seu consumo da oxigênio. Como calcula isso? Para ajudar, pelo menos vai ver isso. Perfeito. Como é que dá para fazer isso? Vamos pegar o jeito que eu vou dinâmico de calcular isso aqui. Imagina o seguinte, eu tenho uma célula aqui, tá? É... Aí eu estou trazendo, passando o sangue por aqui. Se eu pegar o que eu estou entregando, já consegui. Já consegui. Então, o conteúdo arterial já consegui. Eu pegar aqui o conteúdo venoso, já consegui. Vocês concordam que se eu pegar um ml de sangue e passar aqui para cá, o que ficou aqui não é o CA menos o CB, ou vez? Tá bom. E se eu pegar esse número de vezes que esse ml passou por essa célula, de um minuto, eu vou ter o nome que estava consumido no minuto. Então, como é que eu vou? Deu dois, ó. Tá. A subtração de dois. CA, ó, dois menos CA, dois. Desde o número de vezes que ele passa por aqui, o que é isso? Zé do Cardíaco, concorda? Zé do Cardíaco. Faz sentido? Uhum. Outra forma de calcular uma vez. Respiratório, ó. Eu posso pensar, eu não sei se faz sentido pensar nisso. Se ele não pode dar dois, mas talvez o décimo seja o dois, né? Porque também a diferença do que está chegando está saindo. Pode ser, então, razão. Pode ter uma correlação entre dois e certo que a gente tem. Tá? Que é aquela coisa. O metabolismo que se dá aqui no nosso, nesse cara, a gente vai consumir o que a gente vai fazer isso. É, exatamente. A não ser que tenha tanta valor de fácil. Ou que você não sabe se tem uma alimentação, vai ser dessa crítica. Não é o canibalismo, não é o caso da vida, não é o canibalismo, provavelmente você tem uma função só de mais conservada do que o sol com o metal de sangue estativo. Tá? Faz parte do metal de sangue estativo, mas ele não é da glicose, não é da glicose, não é da glicose, não é da glicose, não é da glicose. Mas vamos lá, vamos lá. Feito respiratório. Ó. Se eu pegar um doente que está aqui dentro, ele respirou em um minuto, sei lá, 5 é, litros de ar. De um gás, tá? De gás, tá bom? De gás, tá bom? Só que, qual que é a nossa fração respiratória de acidente? 20,8%? Qual é a nossa fração respiratória de oxigênio? Médica. 16%? 17%? Não. 16%. Vocês concordam? Nesse gás que entrou e saiu, a quantidade de oxigênio foi de 5% do total do gás. Então, se eu pegar, ó, vê se faz sentido isso. É FIO2, menos é FIO2 doente. E multiplicar isso aqui pelo volume corrente e o exalado, isso aqui vai ser o ponto corretivo de oxigênio de muito. Não faz sentido? Então, isso aqui é o PO2. Para vocês terem uma ideia, é assim que o escalão de nível sem diversos está com o PO2. Tá bom? Faz sentido? Tá. Vamos lá, então. Que 
possível que não deu sem que apertou. Então, o que é a parte de distração? Não é, na verdade, isso aqui, o quanto eu consumi, pelo quanto eu... Não é o quanto que eu consumi sobre o quanto eu ofereci. Não é isso? Então, sim, eu posso chegar aqui e colocar a parte de distração como o VO2 sobre o VO2, certo? Faz sentido também? Outra forma de calcular. O VO2 não é isso aqui que a gente mostrou sobre isso aqui. Então, se eu cortar o delta cardíaco e o delta cardíaco aqui, vai ficar CAB menos o social. Só que no conteúdo arterial do conteúdo luminoso, você lembra que. O que, que é isso? Não é 1,33 um, para tal, mais 0,00. Esse 0,003 é o mais importante que ele seja, é muito baixo. Se a gente cortar tudo isso, eu posso resumir isso aqui como essa operação arterial menos saturação arterial. Se a gente cortar tudo isso, eu posso resumir isso aqui como saturação arterial, saturação venosa, saturação arterial. Eu posso colocar a participação com isso, certo? Tá bom. Então, outro jeito de calcular. Assim, não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? só renovando isso aqui. Vamos lá para a próxima coisa aqui. Esse saturação de nós é SVO2 e SCVO2. Qual é a diferença aí? SVO2. Qual é a diferença aí? SVO2 e SCVO2, a gente usa como sinônimo, mas não se vê. Não passa sinônimo. Perfeito, até ela falou. Isso aqui é a mista, que é da terra pulmonar, isso aqui é da cava superior. Tá? Qual é a diferença entre elas? Tem de lá. Nossa. Ah, eu sei o que eu devo ir, né? <risos> Dá para entender isso aqui é a cabra, isso aqui é o ato, isso aqui é o ato. 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 Então, assim, um eu estou colhendo daqui, outro eu estou colhendo daqui. Qual que é a diferença entre eles? Não, você está ganhando o peso do interior. Agora sim. Ah. Eu quero que a gente escreve direito com o sangue. Bom, então qual é a diferença entre eles? Esse sangue não contempla o que está vindo para essa posição de plano. Número um. Número dois. Que está vindo aqui do, do seu coronariano. Concordo? Uhum. Número três, o sistema de telés. A drenagem da nossa cardíaca pode ser muito difícil, assim como o seu coronariano. Então, assim, o que eu espero? Que isso aqui seja maior ou menor que isso aqui? Qual que é o um dos tecidos que a gente mais tem taxa de extração? A nossa taxa de extração vai ter 20%, 20%. Qual é o nosso tecido? Não, é o que mais extrai, é o que mais extrai. O que é o que mais extrai? Então, qual é a nossa taxa de extração do coração? Mais de 70%. Então, assim, o sangue que eu estou depositando, não sei quando é, não sei quando é, ele sai aqui com uma saturação renal de uns 30%. E quando a gente mistura com o que vem aqui, o que eu vou extrair aqui é muito baixo. Tá? Então, na média, esse negócio aqui é 5% renal. Tá? Então, se você mete uma saturação renal de 70%, você vai achar que é 65%. Você vai ver se a gente tem alguma coisa e fala assim, ah, chuta aqui uma taxa de compressão. O saturação de nós vai ser direito. Isso é de 65%. Por quê? Porque na média é 5% menor do que o que a gente tem validado. Porque tinha validado pelo livro, é 0,70%. Mas a gente diz isso. Do que depende a saturação de nós? Vamos pegar esse negócio aqui para ver se ele ajuda a gente. Vou pegar assim. VO2, ele depende de CAO2 menos CVA2 vezes o débito cardíaco. Tá bom. É... Vamos subir com a parte do 0,46. Isso aqui vai ser 
essa fração arterial que tirar as contas da vida, essa fração venosa, o peso deve ficar em risco, não é isso? O que eu quero saber aqui é isso daqui, não é? Vamos para ver se aqui tem evidência. Agora me ajuda a montar esse nosso aqui, mas ficou difícil. Eu tenho dois. Todo o Menos o sua fração arterial. Esse aqui está certo. Todo o deve ficar em risco, é isso não, né? Eu vou tá certo, tá certo. Eu tô tá certo. Não, 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 a matemática é isso. Se eu coloco entre os dois e um, fica saturando 100%. Eu posso fazer um negócio. Então, então, eu quero o transporte, eu não posso ver aqui. Depois eu mostro o modelo matemático, não sei o que Discuti isso ontem. Eu quero falar, ah, vamos subir até o 2 para ver se o PVT é o 2 vai subir. Tudo bem, vai subir, mas o que é que esse transporte é que você vê? Nem sabe. Mas assim, essa atração de nós, pode ser muito, talvez não seja na forma da gente ver. Então, aumentar o PO2, eu aumento essa razão que eu vou tirar essa atração de nós, e vai ter essa atração de nós. Faz tudo o sentido. Eu subi, deve ficar ali por contato. É, tá bom. Certo? Então, guarde as, as variáveis relacionadas a essa fração de nós. O que mais? O que é o gap de São Luís? Quais são os gaps de São Luís que a gente mede na prática clínica? Mas, hum, depois, quais são os possíveis gaps de São Luís para mim hum. na prática clínica? O que a gente mais tem disponível? Que é a material, a pressão de material. Qual é o outro? Sublingual do, do gasto, do, 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 do tomômetro para a material. Ou para a impressão do gasto. É, e vou contar isso assim, assim, é a mesma coisa. Vamos pensar no que é material. Aqui tem uma célula. O som de que passa? O CO2 aqui. O CO2 aqui. Vamos pensar que é assim. Tudo que é ligado ao carbonato, isso não é uma ficou igual. O CO2 aqui. Eu só entendo nesse sentido. É maior ou menor do que isso? Maior. Então, por isso que o gap é V material, não é gap é nosso. Tá? O gap que V material pode ser negativo? Eu vou tá. fechar. Quer dizer, o CO2 daqui é muito, 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 muito maior que esse CO2 aqui. Então, quer dizer, o CO2 daqui é muito, só dois é produzido aqui no metabolismo celular. Né? O que, que vai tirar esse só dois? O fluxo. 
o fluxo aqui é identificado, provavelmente assim, um pouquinho de sangue que passa aqui, tira uma batelada de sol, isso vai entrar em equilíbrio com a concentração do aqui no tecido, certo? Então, logo os sabores que vão ser a vida vai ser super alto. Na verdade, sim. Isso é uma questão de sistema de usado, ela também tem um número de marcadores de acompanhamento, assim, que não é um parágrafo. Só que associou... Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Está de pegar para celular, né? Eu sou argentino por causa do meu filho. Não desliga. É um passo para pegar para celular, porque ele está em curso, né? Precoce, isso foi atribuído mais isso foi atribuído uma menor mentalidade. Tá bom? Mas tá bom, perfeito. Então, Gabson, a grosso modo, tirando a componente metabólica dele, o que ele está falando para a gente, o fluxo, se ele for aumentado, se o Gabson dois for aumentado, o fluxo é reduzido na periferia. Certo? Tá bom. Bom, resistência vascular do sistema. Gabson dois alimentos. Resistência vascular sistêmica. Falei de ontem. Ah, isso não é o que eu falei. Eu falei uma vez, eu falei uma vez, sobre o médico, talvez, ele sabe que ele funcionou muito com a terra de um município. Eu também que a ideia é que essa variável seja um pouquinho melhor para descrever um impacto bélico e não necessariamente um aspecto, um aumento de produção de saúde. Mas o que para que você dividir o controle da gente, não está com isso, 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 não está Vai ali outro momento, o gap de CO2, o delta de CO2 aqui dele está caindo. Tá? É, é, é. Quer dizer, quando você está reanimando o doente, esse troço vai subindo, esse troço vai caindo. Quando esse ponto se inverte, quando você parou de mexer nisso aqui, isso aqui continua caindo, talvez você esteja parando a essa. Essa é a ideia da da Tá? Então, assim, não tem nada a ver com o que eu e a resistência vascular, a resistência vascular é importante, é importante acho que mais para o raciocínio que para outra coisa. Mas, ó, lembra uma coisa, resistência vascular sistêmica não é resistência vascular arterial. Resistência vascular arterial é um por isso a resistência vascular sistêmica. Então, você falar a pressão arterial tem que é que é a vascular sistêmica. Na verdade, é a vida resistência vascular arterial, uma componente do sistema. Tá? Então, só você pode ser um raciocínio quando vocês forem pensar nisso. Mas, por último, nesse trabalho do DE, nesse trabalho do DE, é, é uma das ferramentas que eu aqui, que perdeu para falar de função de Deus, então, isso aí faz escola. Eu não lembro o que faz escola. Grandes marcadores aí de de prognóstico com o gênero com choque cardiogênico, é, eu falei, fala, que é tudo assim, o que é esse trabalho do Não sei, peguei esse aparador. É, isso aqui tem, sei lá, 10 centímetros. É um grupo rapagador, 10 centímetros. Certo? Qual foi o trabalho que eu fiz? Isso, sei lá. Então, tá então, o trabalho vai ser igual a, a força vezes distância. Certo? Eu estou pensando no volume, três dimensões, ou seja, de ar, e eu vou pensar em sangue. O que é força? Vou pensar, por exemplo, o trabalho no coração. Força vai ser pressão, certo? Estou vendo a gente de pressão. Então, se é um delta P, é, vezes... Distância, aqui, você só vai ser do mundo. Isso é o trabalho do, do coração, por exemplo. Né? Então, eu tenho que ter um Qual que é o delta dele? Em tese, em tese, em tese, é a pressão arterial. 
historical o apóstolo dos copos é falado o apóstolo histórico menos a própria presença é uma pressão mais baixa do que a história e o que a gente tem que pode substituir como é que eu posso substituir a pressão da tristeza perfeito a palavra né Lá lá, então, eu estou sangrando, está lá em pressure. Tá, tá. E o que dela está de novo? Não se estoque, né? É do assisto. Esse é o, esse é o, é o que ela trabalha. Então, é, os estudos experimentais são das variáveis mais, é, vamos dizer assim, que faz mais informações para a gente. É uma das variáveis mais ligadas lá sobre isso. Eu, eu parei na primeira forma de ver essa feira de fatores, porque assim, é, pressão é força sobre a área, né? E variação de volume. Assim, é, eu estou chegando com esse conceito de valência ali, o trabalho de força de distância e delta B e delta B. A pressão é uma coisa que força a outra. A variação de volume também é uma coisa, mas se você ser outra. Só se eu pegasse um se eu tivesse um pouco uma bolinha aí. O cachorro de ponta, é contraído, ele vai em outro ponto, é o papel, é uma distância. Mas variando o volume, eu não consigo ficar menos ainda. Na verdade, isso aqui, na verdade, é o. Como é que eu vou te falar isso? Isso aqui é o quanto que você transportou o seu objeto, essa objeção nas duas dimensões. Né? Isso daqui é o quanto você transportou o seu objeto em três dimensões. É o que você deslocou. É a ideia de deslocamento. Né? Basicamente é essa. Eu estou pensando em uma reunião. 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 É. Então, 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 É importante da palma, a gente vai discutir depois. Então, o Cardinal é uma variável que. Por quê? A palma diz para a gente uma função que a gente sempre esquece dela, que é uma função de astrófica. Enfim. Enfim. Pode ter lentes com. Se o nosso histórico é bom, as custas não trouxeram isso aqui no palma. Tem alguma variável a mais? Eu o volume estressado é o volume que gera o que gera o gradiente de pressão. O jeito clássico de você desenhar isso é o que você assim. Então, assim, você vai enchendo esse troço, aqui você vai gerando uma pressão. Aí você está gerando tudo. Aí você sobe para cá, você está gerando uma pressão que vai. Aí está gerando tudo. Passou desse ponto para cima, o volume passa a ser. Ah, desculpa, isso é não estressar. Passou daqui para cima, passa a ser volume estressado e está gerando tudo. O jeito é você pensar a horta. A horta é você pega a horta do jeito. Quando você olha ali, ela escorre e fica vazia. Você vai encher, 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 encher até ocupar inteiro. Quando ocupar inteiro, você vai começar a despender, gerar pressão, vai gerar gradiente, vai gerar deslocamento de volume. Então, o que é que eu Okay. 